వారంతా వైసీపీ మద్దతుదారులైన రైతులు వరికోతలు కాగానే రైతు భరోసా కేంద్రం ద్వారా ధాన్యం అమ్ముకోవాలని అనుకున్నారు రైతు భరోసా కేంద్రం సిబ్బంది పేర్లు కూడా నమోదు చేసుకున్నారు గోతాలు కూడా ఇచ్చారు కానీ ధాన్యం తీసుకునేందుకు ఎవరూ రాలేదు నెల ఏడు రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నారు అకాల వర్షాలకు ఈ ధాన్యాన్ని కాపాడుకోలేక నానా పాట్లు పడుతున్నారు అధికారులకు ఫోన్ చేస్తే అదిగో ఇదిగో అని కొద్ది రోజులు సమాధానం వచ్చింది మా ఎమ్మెల్యే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి అయినా న్యాయం చేస్తారని సమస్యను చెబితే పరిష్కారమే లేదు ఆర్డీఓకు సమాచారం అందిస్తే ఏ జామున ఫోన్ చేస్తారంటూ ఆగ్రహం ఇది నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలం కొత్తపల్లి రైతుల దీనగాథ వారు పడుతున్న కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో వాచ్ ది ఎంత్రీ న్యూస్ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన పంటను దళారులు తక్కువ ధరకు అడుగుతున్నారు ప్రభుత్వం రైతు భరోసా ఇస్తుంది కదా అక్కడ అమ్ముకుందామని కావలి మండల కొత్తపల్లి రైతులు ఆశపడ్డారు కానీ దళార్ల కంటే అధికారుల దగ్గాకు గురయ్యారు నూట ఎకరాల ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో అమ్ముకోవాలని ఎదురు చూస్తున్నారు కల్లాల్లో ధాన్యం అకాల వర్షాలకు భద్రపరచలేక నెల ఏడు రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నారు పట్టలబాడుగా కూలీలతో ధాన్యం ఆరబోసుకోవడం వర్షం వస్తే కప్పుకోవడం చేయాల్సి వస్తుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పండించిన జిలకల సన్నాలు పుట్టి పదిహేడు పేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉండగా దళారులు పన్నెండు పేల నుంచి పదమూడు పేలకే అడుగుతున్నారు తీరా అధికారులు తామేమి చేయలేమని చేతులెత్తేశారు సమాధానమే చెప్పే దిక్కులేదు దీంతో రైతుల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది మా ఎమ్మెల్యే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి మాటలు ఉట్టి బోగస్ అంటూ మండిపడుతున్నారు సమాధానం చెప్పాల్సిన ఆర్టీఓ తెగనమ్ముకోండి అంటూ ఉచిత సలహా ఇస్తున్నారని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా అధికారులు ధాన్యం సేకరించి ఆదుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు మరి అన్నం పెట్టి రైతుల్ల పడుతున్న దీన స్థితికి ప్రభుత్వం అధికారులు మొద్దు నిద్రను వీడి ఎలా స్పందిస్తారో చూద్దాం కొత్తపల్లి గ్రామం నా పేరు చిమ్మిని కృష్ణయ్య నేను మూడు ఎకరాల డెబ్బై సెంట్లు ఊరేశాను అన్నానికి ఒక అర ఎకరా వేసుకున్నాను ఆ ఎత్తకు పోయి ఇంటికి పోసుకున్నాను ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకో కానీ మాకు యార్డు ఈఎంసీ కొంటదని చెప్పని మాకు మమ్మల్ని మోసం చేశారు లేకపోతే మేము కూడా ఏదో పదమూడు వందల పదమూడు వేలకో పన్నెండు వేలకో పదకొండు వేలకు తెగనం పెట్టేవాళ్ళు ఈ రోజు నన్ను నమ్ముకుని ఇక్కడ పదిహేను రాసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రాసులు అందరికీ నేను సమాధానం చెప్పలేక అదేమైనా ఎమ్మెల్యే చెప్తే అదిగో అదిగో వస్తుంది అని అంటాడు ఒట్టి మాటలు బోగస్ మాట చెప్పేస్తారు మాకు అధికారులు ఒక ఎంఆర్ఓ తప్ప ఎవరు సమాధానం చెప్పట్లేదు ఆర్టీఓ చేస్తే ఏదో నువ్వు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నాడు ఏంసీ ఆయన ఆయన ప్రసాద్ ఫోన్ చేస్తే ప్రసాద్ ఏం అనేసి ఆ నుంచి ఏ సమాధానం రావట్లేదు ఎవరు ఈఎంసీ గురించి ఎవరు సమాధానం చెప్పట్లేదు మీరు ఏ కాడకైనా సరే తెగలు అమ్ముకోండి తెగలు అమ్ముకోండి అదే మా వల్ల కాదు ఒకటే మాట చెప్పేశారు ఇప్పుడు నెల ఏడు రోజులు నేను ఊరిగోసి నెల ఏడు రోజులు నేను ఊరిగోసి ఏడు పట్టలు ఏడు పాతికలు కూలోళ్ళు మిషన్ కోసిన వాళ్ళు ఇదంతా వాళ్ళు డబ్బులు అడుతున్నారు డబ్బులు ఏమైనా అక్కడ ఎవరు అవుతారు ట్రాక్టర్ ఉడుతు ఐదు వందల రూపాయలు ట్రిప్ కొచ్చి ఏదో మెట్ట దొరుకుంటా ఏ పని కావాలంటే ఊళ్ళోకి వచ్చి నిమిషం వేసి వేసుకుపోతారు మా చెరులో గులక పిచ్చ పిచ్చగా దొరుకున్నారు నైట్ నైట్ లో వేల పడి దొరుకున్నారు మేము దాని కూడా ఎవరిని టీడీపీ వాళ్ళని కూడా పక్క రాణి కూడా చేసుకున్నాం మేము చేస్తే ఇవాళ నన్ను ఇట్లు మోసం చేశారు ఇట ఒక ఎంఆర్ఓ సమాధానం చెప్తాడు ఎవరు చెప్పట్లేదు ఎంఆర్ఓ చెప్పి సమాధానం చెప్పాడు ఊళ్ళో అడితే మా ప్రెసిడెంట్ అడగడం వాళ్ళు అడగడం బాబా రేపు అందరూ వెళ్ళు అన్నారు రేపు అందరూ వెళ్ళు అన్నారు సమాధానం ఎంఆర్ఓ తప్ప ఎవరు ఎక్కువ ఉద్యోగం చెప్పలా ఏడి అంటే ఈడి అంటే ఏ ఉద్యోగం ఏ వేయలేవు ఏ మమ్మల్ని మమ్మల్ని నిలువుల ముంచి అవసరం లేకారు ఆమె నన్ను దుద్దిగా మా బాధ్య ఇప్పుడు వర్ణనా చేతం ఇంకా మేము నాకు బూతులు వేస్తే అమ్మ నాలి కూడా అంత వస్తాయి నేను కొడతాను కూడా పబ్లిక్ రాసుకోండి మీరు పబ్లిక్ గా చీహించి కృష్ణయ్య డబల్ నైన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ త్రీ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ నా నెంబర్ కావాలి ఎక్కడ వేసుకుంటూ నేను అమ్మ నాలి బూతులు వేస్తేనా ఎవడైనా సరే ఎవడైనా సరే సమస్య లేదు ఒడిగుళ్ళ వాన పడి ఒక గింజల ఎవరు చెప్పినా ఎమ్మెల్యే చెప్పినా సరే ఎవరు చూసినా అదే మీకే లాభం ఉండదు అన్నాడు గోతాలు ఏమో ఇచ్చారు మూడు వందల యాభై గోతాలు ఇచ్చారు గోతాలు చూసుకుంటా ఉన్నాం కానీ మేము దేనికి పనికి రాకుండా పోయాం ఏం చేయాలన్నా అమ్ముకునే వాళ్ళు అమ్ముకుంటానే ఉండరు ఎంత పావుల అమ్ముకోలేక ఇట్లా అమ్మలేక ఇట్లా మిమ్మల్ని కక్కలేక అన్నట్టు మేము 
మీ కోసం మీ ఆదరవు కోసం మేము మేము ఉండేది ఇద్దరం భార్య భర్తలము మమ్మల్ని యాడ్ పెట్టుకుంటామని అన్ని చేశారు ఈ కాఫీ అయింది మొత్తం అయింది మీ పేరు లిస్ట్ లో వచ్చినాయి చూసుకోమన్నారు చూసుకున్నాము అయింది అయింది అది తెచ్చాడు పోసుకున్నాము ఒక్కరో సమాధానం లేరు వాళ్ళు వచ్చి ఒడిగలు వానబడి పట్టలు వేసిపోతా మేము పడే అలసాట్లు కాదు ఈ రకంగా మమ్మల్ని అన్యాయం చేయటం ఎందుకయ్యా పెట్టబోతే యాడ్ పెట్టమంటే మా తిప్పలు మేము పడకపోయినా మా తిప్పలు మేము పడేవాళ్ళం కదా ఈ రకంగా చేసి మమ్మల ఈ పాడుగులు కట్టామా ఏంది అని కట్టాము అందరు పెరక తింటారు మమ్మల పట్ల పాడుగులు కట్టామా ఈ తోలి కూలీలు కట్టామా బండి కోసిన వాళ్ళకి కట్టామా ఎవరికి కట్టాము పేదల సంక్షేమం గురించి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఏనాడు పట్టించుకోలేదని రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి అన్నారు శనివారం నెల్లూరు జిల్లా తోడపల్లి గూడూరు మండలం చింతోపు గ్రామ పంచాయతీలో జరిగిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో మండల కన్వీనర్ ఉప్పల శంకరయ్య గౌడ్ విజయ డైరీ మాజీ చైర్మన్ చిల్లకూరు సుధీర్ రెడ్డిలతో కలిసి మంత్రి కాకాని పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గ్రామానికి విచ్చేసిన మంత్రికి గ్రామ సర్పంచ్ మల్లికార్జున ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ నాయకులు ఘనస్వాగతం పలికారు గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను అందజేస్తూ సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కాకాని మాట్లాడుతూ టిట్కో ఇళ్ల దగ్గర సెల్ఫీ తీసుకున్న చంద్రబాబు నాడు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో కట్టిన ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లించలేదని సదరు లబ్దిదారులు లబోదిబోమంటున్నారని చెప్పారు నాలుగు సంవత్సరాలు చేసిన అభివృద్ది సంక్షేమంలో ఏదైనా పొరబాటున మిగిలి ఉంటే ఆ పనులు కూడా చేపట్టడానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చారని కాకాని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ డైరెక్టర్ మన్నెం సుబ్రహ్మణ్యం గౌడ్ చిరంజీవి గౌడ్ ఆగాల శ్రీనివాసులు అధికారులు వైసీపీ నాయకులు గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా తోటపల్లి గూడూరు మండల పరిధిలో చింతోపు గ్రామానికి సంబంధించి ఈ రోజు పర్యటిస్తున్నాం ముంగుల దరువు గ్రామ సచివాలయ పరిధిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నటువంటి స్థానిక నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు అధికారులు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ రోజు ప్రత్యేకించి గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి ప్రజలకు అందుతున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతోనే ఈ రోజు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ రోజు గ్రామాలు పర్యటించడం గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి పనులు తెలుసుకోవడం దాని ద్వారా గ్రామాలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో మిగిలిపోయినటువంటి అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఈ రోజు గ్రామంలో పర్యటిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా దాదాపుగా తోటపల్లి గూడూరు మండలానికి సంబంధించి ప్రతి గ్రామంలో ఎక్కడ మట్టి రోడ్ అనేటువంటిది కనిపించకుండా సిమెంట్ రోడ్ నిర్మాణం చేయమన్నా అప్పుడు ఉన్నటువంటి పంచాయతీ రాజ్ అయ్యి అలసత్వమో లేదా కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమో తెలియదు కానీ దానికి సంబంధించి అర్ధాంతరంగా ఒక వీధి ఆపేశారు వాటికి సంబంధించి ఈ రోజు మనం గ్రామంలోకి వచ్చాం కాబట్టి అది చూసాం కాబట్టి వెంటనే దానికి నిధులు మంజూరు చేయించి ఆ గ్రామంలో ఉండేటువంటి రోడ్డు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఇది గ్రామస్తులకు ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటిది గ్రామాల్లో వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి అయ్యా మాకు అనేక కుటుంబాలు ఇళ్లలో ఉన్నాం ఇళ్ల స్థలాలు కావాలన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వ స్థలాలను పేదలకు పంచాలి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలంటే దాన్ని జీర్ణించుకోలేక తన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వాటిని కోర్టుకు వెళ్ళి ఈరోజు స్టేలు తీసుకురావడం జరిగింది వాటన్నిటినీ అధిగమిస్తాం కోర్టుకు సంబంధించి ఇప్పటికే అఫిడవిట్ దాఖలు చేశాం వెకేట్ పిటిషన్స్ వేశాం ఉన్నటువంటి స్టేలన్నీ వెకేట్ చేయించి త్వరలోనే పేదవాడికి సంబంధించి ఈ భూమిని అందించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇళ్ల పట్టాలు అందించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను విమర్శించి వెళ్ళాడు ఈ రోజు ఈ గ్రామంలో పర్యటించేటప్పుడు ఒక ముసలాయన కన్నీటి పరింతరం కావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో నిర్మించుకున్నటువంటి ఇళ్ళు ఇప్పటి వరకు బిల్లు లేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు రెండు సంవత్సరాల పదవీ కాలంలో ఉండగానే ఒక నిరుపేద అనేటువంటి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ బిల్లు లేకుండా పాప వాళ్ళు ఈ రోజు ఆ పాత ఇంటికి బిల్లులు వేయండి అని చెప్పి అడిగేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇటువంటి ఎంతో మందిని ఇబ్బంది పెట్టడం అప్పులు పాలు చేయడం తప్ప పేదల సంక్షేమాన్ని గురించి చంద్రబాబు ఈ రోజు పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ గ్రామాలు తిరిగినప్పుడు ఆ రోజులో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి నిర్వాహకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులు ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకుంటే దరిదాపుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడికి అటువంటి ఆలోచన వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను సమగ్రంగా అమలు చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాబట్టి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కూడా ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించడం గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణంగా అభివృద్ధి
అక్కడికి వచ్చిన మెరైన్ ఎస్ఐ నాయబ్ రసుల్ ను మత్స్యకారులు నిలదీశారు మెరైన్ పోలీస్ స్టేషన్ మా గ్రామానికి అవసరం లేదంటూ నినాదాలు చేశారు ఉదయం నుంచి ఒక్క అధికారి కూడా తమను పట్టించుకోలేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇక్కడి నుంచి కదిలే ప్రసక్తే లేదని మత్స్యకారులు తేల్చి చెప్పారు తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులను విజయాలకు చేరువ చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచి ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధనా విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి పొదుపు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట తప్పితే రుణమాఫీ చేస్తానని ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చిన ఘనత వైఎస్సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందని మంత్రి కాకాని గోర్ధన్ రెడ్డి తెలిపారు కావలిపట్టణం ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద శనివారం కావలిపట్టణ పొదుపు మహిళలకు మూడో విడత ఆసరా నగదు చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది పొదుపు మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై పండుగ వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపారు ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రి కాకాని గోర్ధన్ రెడ్డి రాజ్యసభ సభ్యులు బీదా మస్తాన్ రావు ఎమ్మెల్యే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డిలు హాజరయ్యారు వీరికి పొదుపు మహిళలు ఘన స్వాగతం పలికారు సభా వేదికపై కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ మహిళలను టీడీపీ మోసం చేస్తే వైఎస్సార్సీపీ మహిళలకు అండగా నిలిచినట్లు చెప్పారు లేస్తే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బ్రహ్మాండమైన పాలన అందించినట్లు చెబుతుంటే నవ్వాలా ఏడవాలా అర్థం కావడం లేదన్నారు మహిళలకు పొదుపు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని ఆయన హయాంలో సంఘబంధాలు నిర్వీర్యమైనట్లు ఆరోపించారు జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చాక వారికి అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు వైఎస్సార్ సిపి నాయకులు పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు ఈ రోజు వచ్చి నేనున్నా బ్రహ్మాండమైనటువంటి పరిపాలన చేశాను ఈ రోజు పరిపాలన బాగలేదు అని అంటే నవ్వాలా ఏడవాలా తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఒక్కసారి చూస్తే మహిళలకు సంబంధించి మీ బంగారు నగలు తిరిగి ఇప్పిస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చి పాపం బంగారు నగలు రాలేదు గుర్తుంది కదా చాలా మందికి నోటీసులు వచ్చాయి మీరు డబ్బు కట్టండి లేకపోతే మీ నోటీసులు చెప్తే మొత్తం వేలం వేస్తామని చెప్పి కొన్ని దగ్గరలైతే పాపం కడతారని చెప్పి చెప్పి తీసుకుని ఖర్చు పెట్టుకుని సంఘబంధాలు కుప్ప కూలిపోతే మరలా వాటికి సంబంధించి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో వాటిని సత్తుబాటు చేసి ఈరోజు వాటిని కూడా గాడిలోకి తీసుకొచ్చి ఎంతో మందికి అండగా నిలవాలి పెద్దలకు కొమ్ము కాస్తూ పేదలకు అన్యాయం జరిగేలా ఎమ్మెల్యే కనుసన్నల్లో రోడ్డు మార్జినింగ్ చేయడం సరికాదని అధికారులు వెంటనే సర్వే చేపట్టాలని కోవూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి పోలం రెడ్డి దినేష్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు కోవూరు మండల పరిధిలోని ఇనమడుగు సెంటర్ లో శనివారం ఆయన పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరపురం నుండి ఇనమడుగు సెంటర్ మీదుగా నేషనల్ హైవే వరకు రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా అన్యాయంగా అధికారులు కొలతలు వేశారని పలువురు బాధితులు పోలం రెడ్డికి మొరపెట్టుకున్నారు దీంతో అధిక సంఖ్యలో పేదల ఇళ్లకు పట్టాలు ఉన్నా కూడా పగలగొట్టేందుకు అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారని తమకు న్యాయం చేయాలంటూ వారు వాపోయారు ఇందుకు స్పందించిన పోలం రెడ్డి దినేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా స్వాగతిస్తుందన్నారు అయితే పేదలకు అన్యాయం జరిగితే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకునేదే లేదని స్పష్టం చేశారు ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో జరిగిన ఈ రోడ్డు మార్జినింగ్ సర్వే పెద్దలకు కొమ్ము కాసే విధంగా ఉందన్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు మరలా కొలతలు వేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు మల్లారెడ్డి జిల్లా టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి కృష్ణ చైతన్య ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు మహేష్ వెంకటరమణమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకురాగా ఇవాళ ఇన్మరుగు సెంటర్ లోని ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించడం జరిగింది ఆర్ లేన్ రోడ్డు ప్లాన్ కోసము సిక్స్ లేన్ రోడ్ ప్లాన్ కోసము 
ఆర్ఎన్బి అధికారులు వచ్చి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ రోడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ రోడ్డు చేయాలని వాళ్ళు మార్కింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మార్కింగ్ ఒక ఒకసారి మనం పరిశీలించి చూస్తే రోడ్డు రోడ్డు సెంటర్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఇటువైపు రైట్ సైడ్ సెవెంటీ ఫీట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ వాళ్ళు ఒకవైపు ఏమో అరవై ఫీట్లు ఇంకోవైపు ఏమో డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఫీట్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ చూస్తున్నాము అవన్నీ కూడా సివాయ్ ల్యాండ్ వదిలేసి అన్ని కూడా పట్టా ల్యాండ్ లోకి వచ్చి పట్టా ల్యాండ్ లో ఎంక్రోచ్ చేస్తూ వాళ్ళు మార్కెటింగ్ మార్కింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూస్తే ఇవాళ ఏదైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ఎక్కువగా పట్టాదారులు ఉన్నారు రైట్ సైడ్ మనకి టెన్ ఫీట్ సివా ల్యాండ్ మిగిలి ఉంది కూడా ఇంకా మిగిలి మిగిలి ఉంది బ్యాక్ సైడ్ డైక్లోడ్ ప్లాన్ ప్రకారం కానీ అవన్నీ కూడా వదిలి పెడుతూ అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఏదైతే పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి ఐస్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అలానే వేరే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటే అవన్నీ వదిలి పెడుతూ ఇవాళ కేవలం రైట్ సైడ్ ని టార్గెట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న చిరు వ్యాపారాలని అలానే ఇక్కడ ఉన్న ఇళ్ల స్థలాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళని పట్టా ల్యాండ్ లని ఎంక్రోచ్ చేసేదానికి ఇవాళ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు ఆర్ఎన్బి అధికారులతో కలిసి ఈ పన్నాంగం పన్నారు మేము రోడ్ల విస్తీర్ణకి తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు రోడ్ల విస్తీర్ణతోనే మనకి అభివృద్ధి జరుగుతుందని దృఢంగా నమ్మే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ మీరు ఈ రోడ్డు విస్తీర్ణ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేయాలి రెండు వైపులు సమానంగా తీసుకొని మార్కింగ్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వదిలేసి ఇవాళ కేవలం పేదలు మాట్లాడలేరు వాళ్ళ జోలికి వస్తే ఎవరు మాట్లాడలేరు ఎవరు కోట్లు ఆశ్రయించలేరు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోరనే ఒక ఒక పన్నాకంతో ఒక దురుద్దేశంతో ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు ఆర్ఎన్బి ఎంఆర్ఓ అధికారులు వాళ్ళందరితో కలిసి ఈ పన్నాకం పన్నారు ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ ను అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ Boys Day and Residential Campus Gomati Nagar Nellur 8179969829 Girls Day and Residential Campus Thanalakshmi Puram Nellur 8179969791భారతదేశంలోనే నెల్లూరులోని బారాషాహి దర్గాకి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందని ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ రాష్ట అధ్యక్షులు సయ్యద్ సమీ హుస్సేని తెలిపారు దర్గా అభివృద్ది దర్గాలో దాదాపు మూడు పేల మంది ఒకేసారి నమాజ్ చదివే విధంగా ఒక పెద్ద మసీదును నిర్మించుకోవాలన్నది ముస్లిం సోదరుల చిరకాల కోరిక అన్నారు ముస్లింలకు అండగా నిలిచే ఏకైక నాయకుడు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అని చెప్పారు దర్గా అభివృద్ది కోసం ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ రెడ్డి పదిహేను కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయించారన్నారు ఈ నేపథ్యంలో మసీదు నిర్మాణం కోసం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జీవో ఇచ్చి తొమ్మిది నెలలు గడుస్తున్నా అందుకు అనుమతులు రాకపోవడం బాధాకరమన్నారు దర్గా అభివృద్ది కోసం ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు మంజూరు చేయించేందుకు ఈ నెల పన్నెండో తేదీన ఆయన పోరాటానికి సిద్దమయ్యారన్నారు ఆ పోరాటానికి ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ పార్టీతో పాటు ముస్లింలు మద్దతు తెలియజేస్తున్నామన్నారు ఈ సందర్భంగా నెల్లూరులోని బారాషాహి దర్గా ఆవరణలో శనివారం సమీ హుస్సేని మీడియాతో మాట్లాడారు నెల్లూరు జిల్లాకు ఒక మంచి పేరుంది నెల్లూరు జిల్లా అంటే సర్వమత సమానత్వం ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ ముస్లిం దళిత క్రైస్తవ సోదరులందరూ కూడా సోదర భావంతో అన్న తమ్ముళ్ళాగా మేము జీవిస్తుంటాం నెల్లూరు జిల్లాలో ఏదైనా రాజకీయాలు వస్తే ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటాం మామూలు సమయంలో అందరం కూడా ఒక సోదర భావంతో కలిసిమెలుసుంటాం అయితే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చినప్పటి నుంచి మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ మైనార్టీల మీద వివక్షత కనబడుతుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు దుల్హన్ పథకం ఇచ్చినారు దాంట్లో అల్వి కానీ ఆంక్షలు పెట్టినారు అదేవిధంగా ముస్లింలకు విదేశీ విద్య పథకం ఇచ్చినారు ఆ వెబ్సైట్ ఈరోజు దాకా ఓపెన్ కావటం లేదు అదేవిధంగా మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా రకరకాల లోన్లు ఇస్తామన్నారు ఒక్క ఎర్ర నాయ పైసా ఇచ్చిన సందర్భం లేదు అయితే నెల్లూరులో ఉన్న నాయకుల్లో ఒక సెక్యులర్ నాయకుడు కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అతను అతని రాజకీయం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మైనార్టీలకు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ మీ తోడు మీకు అండగా మీతో కలిసి ముందుకు నడవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పే వ్యక్తి కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గతంలో మనం చూసినాం ముస్లింల మీద ఎటువంటి విపత్తు వచ్చినా కానీ దానిని అతను మాతో కలిసి ముందుండి 
పోరాటాలు చేస్తూ ముస్లింలకు భరోసా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చిన వ్యక్తి ఎన్నో బాబ్రీ మసీద్ ఇష్యూ కానివ్వండి అదేవిధంగా బర్మాలో జరిగిన మరణకాండ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించిన విషయం కానివ్వండి మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లో సల్లం మీద రాజా సింగ్ వాళ్ళు చేసిన వ్యాఖ్యలకు తిప్పి కొట్టడం కానివ్వండి ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ముస్లింలలాగా రియాక్ట్ అవుతూ సెక్యులరిజాన్ని చాతుడు అదేవిధంగా సెక్యులరిజం అంటే ఈ విధంగా ఉండాలా హిందూ ధర్మం అంటే ఇంత గొప్పగా ఉంటుందని హిందూ ధర్మానికే ఒక ఆణిముత్యంలాగా నిలబడిన వ్యక్తి కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మనకు ఈద్గా లేకుండా అల్లాడుతుంటే ఈద్గాను నిర్మించి ఇచ్చినారు అదేవిధంగా రెండు మెయిన్ ఆర్చీలు కట్టించినారు ఈద్గా ఓపెనింగ్ రోజు ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి బారా షహీద్ దర్గాను డెవలప్ చేయాలా బారా షహీద్ దర్గాలో వచ్చే లక్షల మంది నమాజ్ చదవాలంటే స్థలం లేదు కాబట్టి ఒక బ్రహ్మాండమైన మసీద్ను మీరు నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్తే అతను ఇన్ని లక్షల మంది కోరిక కాదని లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర కాళ్ళు అరిగినట్లు తిరిగి బారా షహీద్ దర్గాకు పదిహేను కోట్ల రూపాయల ముప్పై లక్షల రూపాయలకు శాంక్షన్ చేయించు సోదరులారా ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి భారతదేశంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా మసీద్లను కూలగొట్టేస్తుంటే శ్రీధర్ రెడ్డి ముస్లింలకు అండగా నిలబడి ఒక మసీద్ కట్టిస్తానంటే దాన్ని కూడా జీర్ణించుకోలేక ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కారు ఆపేసిందంటే ముస్లింల మీద వాళ్లకు ఎటువంటి ప్రేమ ఉంది ముస్లింలు అంటే వాళ్ళకు ఎంత అసహ్యం ఉంది ముస్లింలకు ఏ విధంగా వంచిస్తున్నారు అని మనం ఆలోచించాలా అయితే శ్రీధర్ రెడ్డికి అల్లా సుభానతాల ఆ భగవంతుడు లక్షణంగా పెట్టాలా ఈ నిధులను శాంక్షన్ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ నెల ముందర అతను తన ఆఫీస్లో ఒక పెద్ద ధర్నా కార్యక్రమం చేశారు అయినా కానీ ఎక్కడ శ్రీధర్ రెడ్డికి మంచి పేరు వచ్చేస్తుందో ఎక్కడ ముస్లింలందరూ శ్రీధర్ రెడ్డి వెంట నడుస్తారో ఒక నెల్లూరులోనే కాదు నెల్లూరు జిల్లాలోనే కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ముస్లింల అందరిలో శ్రీధర్ రెడ్డి హీరో అయిపోతాడని ఒక భయంతో ప్రభుత్వం ఆ జీవోను ఆ ఫైనాన్షియల్ శాంక్షన్ చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు అధికారంలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచింది కేవలం ముస్లిం సమాజం వల్ల అన్న సంగతి మీరు మర్చిపోవాకండి రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ముస్లింల ఓట్లు గణనీయంగా ఉన్నాయి మీరు చేసే ఈ చర్యల వల్ల ఏదైతే మీరు చేస్తున్న ఈ చాష్టాల వల్ల ముస్లిం సమాజం రాబోయే ఎన్నికల్లో మీకు గుణపాఠం చెప్పే రోజు దగ్గరలో ఉంది తప్పకుండా మీకు గుణపాఠం చెప్తుంది శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మీరు రండి ముస్లిం సమాజం కోసం మీరు పడుతున్న కష్టాన్ని ముస్లిం సమాజం చూస్తుంది ముస్లిం సమాజం మీరు కష్టాల్లో ఉంటే మీకు అండగా నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉంది మీరు మా కోసం చేస్తున్న ఈ పోరాటంలో ఎటువంటి తేగానికైనా ముస్లిం సమాజం సిద్ధంగా ఉంది ఎటువంటి తేగానికైనా ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది మీ అడుగులో అడుగు వేసి ఈ మసీద్ను సాధించుకునే వరకు మనం కూడా శ్వాస తీసుకున్నాము మేము కూడా ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేట చిరంజీవి సేవా సంఘం అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ రక్తదాన శిబిరంలో చిరంజీవి సేవా సంఘం అధ్యకుడు మాబాషా మాట్లాడుతూ అల్లు అర్జున్ జన్మదినం సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాలను రక్తదానం ఎంచుకుని యువత ముందుకు రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు అల్లు అర్జున్ అభిమానులు మెగా అభిమానులు సుమారు ముప్పై మంది పైగా రక్తదానం చేశారని తెలిపారు ప్రతి ఒక్క రక్తదాతకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి సేవా సంఘం సభ్యులు హరిబాబు కోటి శ్రీరామ్ కిరణ్ ఆల్ ఇండియా అల్లు అర్జున్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు చరణ్ తానేష్ సైకిషోర్ హరి గురు వాసు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కిరణ్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు మస్తాన్ అభిమానులు పాల్గొన్నారు మా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ బర్త్డే సందర్భంగా మెగా రక్తదాన శిబిరం జరిపిస్తున్నాము దాంట్లో మెగా మెగా ఫ్యాన్స్ కావచ్చు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ కావచ్చు పెద్ద తరహా వచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటివి ఫ్యూచర్లో అల్లు అర్జున్ గారి బర్త్డేకి మరెన్నో జరుపుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాము తన నటనతో వైవిధ్య శైలితో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి లేని గుర్తింపు పొంది మా మెగా మేన్ అల్లుడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జన్మదిన సందర్భంగా సూర్యపేట పట్టణందు మెగా అభిమానులు అల్లు అర్జున్ అభిమానులు ఆధ్వర్యంలో మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము ఈ రక్తదాన శిబిరంలో సుమారు అభిమానులు యాభై పైచికిలుగా రక్తదానం చేస్తున్నారు మరియు రెండు రోజుల్లో ఇంకా సేవా కార్యక్రమం అల్లు అర్జున్ పేరు మీద సూర్యపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటామని ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాము అల్లు అర్జున్ గారు నిండు నూరేళ్ళు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సూర్యపేట అల్లు ఆర్మీ తరఫున కోరుకుంటున్నామని తెలియజేస్తున్నాను హ్యాపీ బర్త్డే అల్లు అర్జున్ గారు
నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు మండలం ఇస్కపల్లి సముద్ర తీరంలో సినిమాను తలపించేలా ఫైటింగ్ సీన్ జరిగింది ఆంధ్ర తీర ప్రాంతానికి తమిళనాడు కడలూరు బోర్డులు ప్రవేశించాయి అక్రమంగా రావడమే కాకుండా వారి పడవల దాటికి ఇస్కపల్లి మత్స్యకారుల వలలు తెగిపోయాయి ఇదేమని ప్రశ్నించిన ఇస్కపల్లి మత్స్యకారులపై తమిళనాడు జాలర్లు రాళ్లదాడి చేశారు దీంతో ఇస్కపల్లి మత్స్యకారులకు గాయాలయ్యాయి విషయం తెలుసుకున్న ఇస్కపల్లి మత్స్యకారులు పెద్ద సంఖ్యలో మారణాయుధాలతో సముద్రంలోకి వెళ్లారు అప్రమత్తమైన ఇస్కపల్లి కోర్టు గార్డు పోలీసులు ఇరువురిని శాంతింపజేశారు ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందోనన్న ఆందోళన నెలకొంది అల్లూరు ఇస్కపల్లిలో టెన్షన్ టెన్షన్ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులను విజయాలకు చేరువ చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచి ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధనా విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైనా ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి సెల్ఫీ తీసుకోవాల్సింది అక్కడ కాదు ప్రతి ఇంటికొచ్చి తీసుకో చంద్రబాబు హయాంలో ఏం జరిగిందో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతుందనని ప్రజలు చెబుతారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి వ్యంగ్యస్తాలు సంధించారు నిన్న నెల్లూరు పర్యటనకు వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు టిట్కో గృహాల వద్ద తీసుకున్న సెల్ఫీ ఛాలెంజ్ కి మంత్రి కాకాని తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు రా ప్రతి ఇంటికి పోదాం ఆ ఇంటి ఇల్లాలు ఏం మాట్లాడిందో అది తీసుకోవాలి సెల్ఫీ అని సవాల్ విసిరారు నెల్లూరులోని మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ కాదు సెల్ఫీ తీయాల్సింది ప్రతి ఇంటికి రావాలి చంద్రబాబు వచ్చి ఆ ఇంటి ముందు నిలబడి ఆ ఇంటి ఇల్లా ఏం మాట్లాడుతుందో సెల్ఫీ తీయాలి చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఏం జరిగాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఏం జరిగాయి అది కదా సెల్ఫీ తీయాల్సింది ఈరోజు నువ్వు టిడ్కో ఇల్లో లేకపోతే ఇంకోటి కాదు కదా మేము చెప్పాం ఆయన నిన్న వచ్చే సంఘం నెల్లూరు బ్యారేజ్ దగ్గర తీస్తే బాగుండేదని ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాం ఆఫరు దా పోదాం ఏ ఇంటికైనా పోదాం ఓ సెల్ఫీ తీస్తాం నీ హయాంలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి పథకాలు ఇచ్చావు ఆ ఇల్లు చెప్తుంది దాన్ని తీస్తాం సెల్ఫీ మేము వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఇచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి పథకాలు ఇచ్చాం అదేవిధంగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని చెప్పి మోసం చేసావు మేము వచ్చినప్పుడు ఎన్ని చెప్పి మాట నిలబెట్టుకున్నాం దాని విధంగా మనం సెల్ఫీలు తీయాల్సింది ఆ సెల్ఫీ ఛాలెంజ్ సిద్ధంగా ఉండడం రమ్మనండి చంద్రబాబుని మమ్మల్ని అందరూ వచ్చి మాట్లాడి తిట్టి సాయంకాలం ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుందని చెప్పి తిరుపతికి వెళ్ళడం కాదు ఉండాలా మాట్లాడాలా లేదా జనంలోకి రావాలా నువ్వేమో పాప మేకప్ జరిగిపోద్దని చెప్పి చెప్పి నువ్వేమో జనంలో తిరగకుండా ఎండలో మీరు తిరగకపోతే పది శాతం ఉంది మీరు తిరగాలని చెప్పి 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 ఆయన మేకప్ దెబ్బ తినిపోకుండా ఆయన ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుని వెళ్ళిపోయాడు మీరు ఎండలో తిరగండి దుమ్ము ధూళి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోండి అధికారం నాకు అప్పచెప్పండి నేను నా కొడుకు అనుభవిస్తామని చెప్పి చెప్పి కనీసం ఒక మూడు నాలుగు గంటల సమీక్ష చేసి ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని నేరుగా హైదరాబాద్ కి చెక్కేశాడు ఆయన ఈరోజు దీనికి సంబంధించి ప్రజల సమస్యలు మానవ సంబంధాలు మట్టిగడ్డలు ఇవన్నీ మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి 
అన్ని రంగాలపైన దృష్టి పెట్టినట్లే వ్యవసాయ రంగం పైన కూడా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి తెలిపారు గత ప్రభుత్వంలో గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారన్నారు తమ ప్రభుత్వ హయాంలో వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారడంతో రైతులందరూ ఆనందంగా ఉన్నారని చెప్పారు నెల్లూరులోని మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల మీద దృష్టి పెట్టినట్టే వ్యవసాయ రంగం మీద కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టింది తీసుకుంటున్నటువంటి అనేక పరమైనటువంటి నిర్ణయాల వల్ల ఈరోజు వ్యవసాయం అనేటువంటిది లాభసాటిగా మారింది తప్ప ఈరోజు ఎవడో ఒకటి చెప్పినంత మాత్రాన ఒకడు రాసినంత మాత్రాన వాస్తవాలు కనుమరుకావు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆవరేజ్ని మేము అనేక సందర్భాలు చెప్పాం పన్నెండు నుంచి పదిహేను లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి ధాన్యం ఈరోజు ధాన్యం ఉత్పత్తి పెరిగింది అని చెప్పి అనేక సందర్భాలు చెప్పాం మరలా కూడా చెప్తున్నాం ఈరోజు జరిగినటువంటి వాస్తవాల్లో ఈరోజు మనం పోదాం నెల్లూరు జిల్లాకి ఎక్కడికైనా కుందనపు బొమ్మకి కళ్యాణం పుత్తడి బొమ్మకు మేలిమి పట్టుతో సత్కారం పెళ్లి పందిరిలో సందడ్లు చేసే వయ్యారి భామలకు ట్రెండీ సెలెక్షన్స్ తో ఆహ్వానం సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా శుభలగ్నం కలెక్షన్స్ తో మీ ఇంటిల్లిపాదికి స్వాగతం కంచి కామాక్షి మహిళల ప్రత్యేక వస్త్రాలయం ప్రకృతి వర్ణాలను మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను సమ్మిళితం చేస్తూ బంగారు జరి హంగులతో కాంచీపురంలో మా స్వంత మగ్గాలపై నేత కళాకారులచే రూపుదిద్దుకున్న వేలాది రకాల పట్టు చీరలు నిశ్చితార్థం నుండి కన్యాదానం వరకు ప్రతి మధుర ఘట్టంలో మీ అందరి మదిని పరవశింపజేసే వైవిధ్యమైన వస్త్రశ్రేణి శుభలగ్నం కలెక్షన్స్ తో మీకు ఎనలేని సౌందర్యం సౌభాగ్యం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ నెల్లూర్ రైతుల గురించి మాట్లాడే అర్హత మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి లేదని రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి విమర్శించారు ధరలు పెరిగితేనేమో ఉక్రెయిన్ లో యుద్దం చైనాలో వరదలు వచ్చాయని ధరలు తగ్గితేనేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గోవర్దన్ రెడ్డిలు అసమర్థులని సోమిరెడ్డి అనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు ఇప్పుడు మిల్లర్లు నీ దగ్గరికి రావడం లేదన్న బాధతో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావా అని ఎద్దేవ చేశారు మిల్లర్ల వద్ద ముడుపులు తీసుకుని మోసం చేసింది నువ్వు కాదా రైతుల కడుపు కొట్టింది నువ్వు కాదా వాళ్ల నోట్ల మన్ను కొట్టింది నువ్వు కాదా ఇవన్నీ వాస్తవమా కాదా అని సోమిరెడ్డి చెప్పాలని కాకాని సూటిగా ప్రశ్నించారు నెల్లూరులోని మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఏమేమే మిల్లరల దగ్గర మలుకోలేదు కదా ముడుపులు పని ఏమైనా చేసేవో చెప్పుతాం రా హాయాలో లాగా నీ బాధ అంతా ఏంటంటే పాపం మిల్లరులు నీ దగ్గరికి అప్రోచ్ కావడం వల్ల అల్లిపురంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కారణం ఏంది రేటు బాగుంది కాబట్టి ఇంకా రారు నీ దగ్గరికి వాళ్ళు నువ్వు రేటు తగ్గించేటువంటి దానిలో లేకపోతే ఏదైనా రైతులు బెదర కొట్టి ఏదన్నా మామూలుగా చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి నువ్వు పనికి వస్తావు తప్ప నువ్వు ఆ సీట్లో కూర్చుని రైతులు కడుపు పడు కడుపు కొట్టినటువంటి వాడు రైతుల నోట్లో మన్ను కొట్టినటువంటి వాడు నువ్వు మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడ ఉంది నీకు రైతులకు సంబంధించి నేను అడుగుతున్నా ఆ రోజు వాస్తవం అందరూ మాట్లాడేది నువ్వు డబ్బులు తీసుకున్నది వాస్తవం మిల్లర్ల దగ్గర తీసుకుని పాపం రైతులకు సంబంధించి మోసం చేసే ధాన్యానికి సంబంధించినటువంటి గిట్టుబాటు ధర లేకుండా ఈరోజు మేము చేయలేదే నీ లాగా పనిచేయలేదే నీ హయాంలో లాగా ఒక రోజు రా నువ్వు నేను చెప్తున్నావు రైతులు అతను ఏ విధంగా ఇచ్చావు మేము ఏ విధంగా ఇచ్చాం రైతులకు సంబంధించినటువంటి ట్రాక్టర్ రా డిబేట్కి మాట్లాడదు పెద్ద అయినా ఓ పెద్ద అయినా నువ్వే కావాలి అంటున్నారు నువ్వే మాకు దిక్కు అంటున్నారు మీ కుటుంబం చేతుల్లోనే ఉదయగిరి పగ్గాలుండాలని కోరుకుంటున్నారు ఇలా ఎమ్మెల్యే మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వర్గం ఆయన సోదరుడు మాజీ ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి జపం చేస్తున్నారు తాజాగా ఆయన్ను అన్ని మండలాల నుండి బృందాలుగా కలుస్తున్నారు ఆయనకు అనుకూలంగా వీరుడు ధీరుడు అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు ఒక్కసారిగా పెద్ద అయిన రాజమోహన్ రెడ్డిపై ఎందుకంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది ఆయననే ఎందుకు కావాలని పావులు కదుపుతున్నారు ఇందులో అర్థం ఏమిటి పరమార్థం ఏమిటి అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే వాజ్ ది ఎంట్రీ న్యూస్
ఎమ్మెల్యే మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి అనుకోకుండా సస్పెన్షన్ కు గురి కావడంతో ఉన్న ఫలంగా పార్టీకి దూరమయ్యారు దీంతో నియోజకవర్గంలో ఆయన వర్గంగా చెప్పుకునే నేతలు అనుచరులు కలెక్షన్ ఏజెంట్ల పరిస్థితి కుడితిలో పడ్డ ఎలుకుల్లా తయారైంది ఎమ్మెల్యే సస్పెన్షన్ అయ్యాక వీరంతా కనీసం మద్దతు పలకలేదు ఆయనను కలిసేందుకు సాహసం చేయలేదు మరోపక్క ఎమ్మెల్యేపై అసమ్మతి వర్గం వారం రోజులు రెచ్చిపోయారు దిష్టి బొమ్మలు దగ్గం శవయాత్రలు చేశారు ఉదయగిరిలో అడుగు పెడితే తరిమి కొడతామని హెచ్చరించారు అయినా ఎమ్మెల్యే వర్గం కిమ్మనలేదు ఇన్నాళ్లు ఎమ్మెల్యే వర్గంగా వారి మండలాల్లో ఆధిపత్యం చూపారు ప్రతి మండలంలో ఉన్న అసమ్మతి వర్గానికి పనులు కాకుండా వారికి ప్రాధాన్యత లేకుండా రాజ్యమేలారు ఇదిలా ఉంటే ఇన్నాళ్లు కలెక్షన్ ఏజెంట్లుగా పనిచేసిన కొందరు అయోమయంలో పడ్డారు ఇప్పుడు కొత్త ఇన్ఛార్జి వస్తే మన పరిస్థితి ఏమిటి అన్న ఆలోచనలో వారంతా పడ్డారు ఒక్క సంవత్సరం అధికారం ఉందని అనుభవించాలంటే మనకంటూ ఒక నాయకుడు ఉండాలని ఆలోచన చేసినట్లు సమాచారం అందుకే మేకపాటి కుటుంబ పెద్ద మాజీ ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహిరెడ్డి అయితేనే బాగుంటుందని ఎమ్మెల్యే వర్గం ఈ కలెక్షన్ ఏజెంట్లు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇదేనండి ఎమ్మెల్యే మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి వర్గం ఎత్తుకడలో అర్థం పరమార్థం మరి వైఎస్సార్సీపీ అధిష్టానం మేకపాటి కుటుంబానికి జయకూడుతుందా కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తుందా కొద్ది రోజుల్లోనే చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నం జంగాలి వీధిలో శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారి జాతర ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని అమ్మవారికి సలిపిండి పానకాలు నైవేద్యాలు సమర్పించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలు విద్యుత్ కాంతులతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం మేళతాళాలతో అమ్మవారిని గ్రామ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఉభయకర్తలుగా గల్లా భాస్కర్ లక్ష్మీదివ్య దంపతులు వ్యవహరించారు ఈ కార్యక్రమంలో బొద్దుకూరు సుధీర్ బ్రహ్మ గంగాధర్ దేవ భాస్కర్ అశోక్ శ్రీహరి సునీల్ బాలాజీ భాను ఈశ్వర్ చైతు సాయి సుమంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కావలి పట్టణంలో క్రైస్తవ సోదరుల రన్ ఫర్ జీసస్ కార్యక్రమం ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగింది జై హో జీసస్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ పట్టణంలోని ట్రంక్ రోడ్లు రన్ ఫర్ జీసస్ ర్యాలీ చేపట్టారు కావలి డివిజన్ ఫాస్టర్ల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు యేసుదాసు మాట్లాడుతూ గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా కావలిలో రన్ ఫర్ జీసస్ కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు చెప్పారు కార్యదర్శి పాడేటి థామస్ మాట్లాడుతూ గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ పండుగ సందర్భంగా సర్వ మానవాళి కోసం యేసు చనిపోయి తిరిగి లేచిన విధానం తెలియజేస్తున్నట్లు తెలిపారు కావలి పట్టణంలోని అన్ని చర్చీల సంఘాలు కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినట్లు వారు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో క్రైస్తవ సోదరులు పాల్గొన్నారు వారు తమ పాపముల నుండి శాపముల నుండి మన బంధకాలలో నుండి గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఈస్టర్ సందర్భంగా కావలిలో ప్రతి సంవత్సరం లాగానే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి జరుపుతూ ఉన్నాం రన్ ఫార్ జీసస్ ఇదేంటంటే గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు సర్వ మానవాళికి చనిపోయి తిరిగి లేచిన విధానాన్ని మేము కావలి పట్టణంలో మళ్ళీ ఆయన రాబోతున్నాడు సర్వ మానవాళ్ళకి వరకు చనిపోయాడు అని చెప్పడమే 
ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము కనుక పరిగెత్తి ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో పాల్గొన్న బిళ్ళలు అందరికీ కూడా సహకరించిన వారికి ప్రెస్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ మీ అందరికి కూడా కావలి పట్టణం తరఫున ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి తెలియపరుస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ షలో ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ సంఘం పెన్నానది తీరాన వెలసియున్న శ్రీ కామాక్షి దేవి సమేత సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అశ్వవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పుష్పాలంకరణ చేసి అశ్వవాహనంపై కొలు తీర్చారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల గ్రామోత్సవం వైభవంగా సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ పెరుమాల రవీంద్రబాబు పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలం వరగలి క్రాస్ రోడ్డు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటోను ట్రాలీ ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా ఎనిమిది మందికి గాయాలయ్యాయి మిరపకోతకు కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటో రోడ్డు సైడు ఆపి ఉండగా గుర్తు తెలియని ట్రాలీ వాహనం ఢీకొట్టింది దీంతో నక్కలవారి కంద్రికకు చెందిన కత్తి పోలమ్మ అనే మహిళ ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందగా మరో ఎనిమిది మంది కూలీలకు గాయాలయ్యాయి కూలీలంతా నక్కలవారి కంద్రిక గ్రామానికి చెందిన వారు ప్రమాద స్థలంలో కూలీలు తెచ్చుకున్న అన్నం బాక్సులు నీళ్ల బాటిళ్లు కింద పడిపోవడంతో హృదయ విదారకంగా అనిపించింది ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని చిల్లకూరు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు